С чего обычно я начинаю проверку сетапа? Прошло некоторое время после того, как был снят оттиск пациенту, поэтому я просматриваю диагностическую презентацию этого пациента и вспоминаю план лечения. Если говорить о пациентке, которую мы будем проверять сейчас, то особенности ее плана лечения. Ее основная жалоба – это смещение средней линии. Есть небольшая скученность. Слева есть бугорковые соотношения, смещение средней линии наверху вправо. Поэтому по плану лечения мы предполагаем мини-винт ретромолярно в области слева на верхней челюсти для дистализации и нормализации средней линии. Удаление зуба 16 по терапевтическим показаниям и мизиализация 17-18 на место удаленного зуба 16. Имплантация в область отсутствующего зуба 36. У пациентки планируется брекет системы Insignia Q. После того, как я быстро просмотрела и освежила в памяти план лечения, я уже перехожу к сетапу. Первое Этап – это проверка макроизменений. Соответственно, прежде всего нужно убедиться, что то, что вы написали в плане лечения для зубного техника, реализовано именно таким образом. То есть перемещаются те зубы, которые вы и предполагали. Что сразу бросается в глаза – это между Т1 и и Т2, когда я провожу бегенком, нет изменения средней линии. Это я себе отметила. Дальше нужно будет подумать, как это нормализовать. Дальше я смотрю класс справа. Он вполне приемлем. Работа техникам была сделана отлично. Сразу смотрю, что 16 удален, 17 мизилизируется на его место. Очень удобно, что... Техник также а, достраивает зуб 18, хотя, естественно, в оттиске его не было, да, поскольку он еще не а, прорезался. Но у меня уже есть имитация, это очень удобно. Теперь смотрим с другой стороны. Смотрю класс слева под 90 градусов и вижу, что как раз-таки а, есть еще а, отклонение от первого класса, то есть... А, Дистализация в полной мере не произведена. Угу. Соответственно, я понимаю, что мне нужно будет продистализировать наверху и э, сместить среднюю линию на сетапе. Дальше. Мне важно понять, что происходит с нижними зубами, есть ли мне куда смещать среднюю линию. Соответственно, я посмотрю под таким углом, что у нас с сагитальной щелью. Угу. Ее нету. Дальше важно понять, что происходит с нижними зубами. Убираю верхнюю челюсть и точно так же смотрю видео. Происходит изменение наклона центральных резцов. Вы это видите. В основном за счет того, что корень смещается к переди. Я Всегда, проверяя сетап, прыгаю между окошками презентации и окошком апрувера. Смотрю на нижние резцы. Немного корень вперед, пожалуй, действительно было бы возможно, но скорее лучше сместить коронки нижних резцов назад. Соответственно, тогда моя задача по нормализации средней линии будет решена. Что я делаю после этого? Обращаю внимание на торг зубов тех, которых я планирую перемещать. Будьте очень внимательны. На торге всегда было бы важно обратить внимание. Бывает такое, что когда проверяем сетап, мы видим очень отрицательное значение торка на нижних резцах. И это будет также сочетаться с тем, что на видео вы увидите как раз-таки смещение корней вперед. 
В американской действительности при более широком симфизе это возможно и приемлемо. У нас, к сожалению, у пациентов очень часто дефицит костной ткани в этой области. И то осложнение в виде рецессии, которое может появиться у пациентов, связано не с недостатком самой системы, а с тем, что вы, возможно, не обратили внимания на торки и на перемещение корней на сетапе. Таким образом, наклон приемлемый, мне нужно просто убрать внутрь зубы, оставляя их в том же наклоне. Для этого нужно место. Я снова возвращаюсь к фотографии. Мне удобнее всегда перемещаться в презентации. Конечно, вы можете открывать те фотографии, которые вы уже загрузили в аппрувер и в одном окошке все это делать. Это уже вопрос вкуса. Нижние резцы довольно такой треугольной формы, так что мы спокойно можем их посепарировать. Проверяю э, кнопку IPR, да, интерпроксимальное сечение, пока никакой сепарации сделано не было. Как мы можем это сделать? Мы можем либо написать технику примечания, вкладка примечания, и добавить новое примечание для техника, что прошу посепарировать нижние резцы на английском, естественно, и убрать их внутрь. Но можно это сделать и по-другому, для того, чтобы не откладывать отправку сетапа, а сделать самостоятельно больше изменений и не тратить время на проверку сетапа в плане сроков перед пациентом. Как это можно сделать? Открываем окклюзионный вид и выбираю я чаще всего компакс. Компас, прошу прощения, и а, симметричные изменения зуба противоположной стороны. Поскольку все четыре зуба нам нужно убрать внутрь, то удобнее это делать а, одновременно на симметричных зубах. Щелкаю на центральный резец, а, выбираю вестибулярно-оральное изменение и несколько смещаю кнутри. Да, там на 0,7 мм пока посмотрим больше. И делаю то же самое с боковыми резцами. После этого э, также важно обратить внимание на корни. Сейчас пока не смотрю вообще на микроизменения. Э, торки разные, вы видите, есть неровность нижнего зубного ряда. Это на, в данный момент пока для нас не принципиально. Очень удобная кнопка наложения, которая появилась в новом обновлении. И... Э, Большое преимущество, когда у нас корни загружены из компьютерной томограммы, томограммы как в данной ситуации, да, такие бледно-персикового цвета корни, означает, что это корни на моего пациента непосредственно. И увидеть, есть ли значимые изменения. Да, кажется, можно еще убрать внутрь. Таким образом, я продолжаю делать э, до тех пор, пока меня не устроит сагитальная щель у пациента и не будет э, приемлемого положения корней. То есть наложение корня, еще раз покажу этот ракурс, наложение корня до лечения и после лечения должно примерно совпадать у моего пациента, поскольку я не хочу перемещения корней нижних резцов. После того, как я это доделаю, я уже э, проанализирую еще раз сагитальную щель. Пока можно наложение убрать, чтобы не сбивала, добавляю верхнюю челюсть и вижу, что э, появилось некое расстояние между верхними и нижними зубами. Соответственно, теперь я могу э, спокойно дистализировать верхний зубной ряд самостоятельно, без помощи техника. Делать это э, нужно попеременно, перетаскивая каждый зуб, щелкаю и перемещаю. Видите, у меня не отключено симметричное перемещение зубов, и сразу поехал зуб с другой стороны. Я могу отменить это действие, выключить симметричное изменение зуба противоположной стороны и э, продолжить коррекцию. Еще, наверное, очень важно то, что любое наш, любая наша ошибка, которую мы совершили, неправильно описав план лечения технику на самом старте, может быть изменена. Нам пришел сетап, еще реально пациенту не было сделано никаких манипуляций, и даже если вы не совсем правильно сформулировали свои мысли, или техник неверно вас понял, ничего страшного, 
вы сможете написать ему примечание потом или вручную сделать изменения, которых, которые вам необходимы. Да, соответственно, таким образом мы проводим дистализацию. После этого, естественно, нужно будет сделать уплощение переднего участка да, для того, чтобы сместить среднюю линию и закрыть образовавшуюся сагитальную щель, которую мы получили. Таким образом, на первом этапе, Видите, тоже схватилась не за ту стрелку и стала менять случайно ангуляцию. Не страшно, не пугайтесь, отменить это действие и а, щелкнуть еще раз. Да, и после этого да, образовались тремы. У меня есть возможность переместить теперь эти зубы внутрь, упластив несколько зубной ряд. Таким образом, да, сейчас... Окончательно я не доделала эту работу. Главное, чтобы вы поняли принцип. Первым делом нужно проверить, сходится ли то, что вы предполагаете, какие конкретно зубы в какую сторону должны двигаться, что будет с классами в итоге, совпадает ли ваше видение итоговой картины с тем, что вы видите на сетапе, и провести эти изменения. После этого я обычно оцениваю ширину зубного ряда и э, проверяю все корни. Ка корень каждого зуба смотрю с точки зрения наложения до-после и постоянно э, возвращаюсь к нарезке КТ. Либо если вы не делаете нарезку, то просто открываете окно компьютерной томограммы вашего пациента и проводите курсором мыши от одного зуба к другому. Как это у меня происходит? Мне очень нравится вот такой ракурс. Я, если смотрю на корни верхнего зубного ряда, я чаще всего убираю нижнюю челюсть, потому что э, слишком много объектов сбивает, и смотрю внимательно каждый зуб. С точки зрения расширения, здесь очень э, удачно техник э, все учел, какого-то расширения да, по корням относительно того, что было до лечения, не сделано. Мы так и предполагали у этой пациентки, и... Э, я, проглядывая компьютерную томограмму пациентки, понимаю, хотим ли мы где-то изменений в положении корня какого-то зуба или нет. Если говорить о малярах, при малярах, да, можно немножечко убрать э, внутрь э, корень, например, 14-го, да, 24-го, сделать как бы расширение коронкой. Угу. В остальном все стоит довольно неплохо. И тут же возвращаюсь к верхней челюсти и смотрю, какие реально у нас сейчас есть изменения. Так, вижу, да, зуб 14, корень действительно идет немного внутрь. Отлично. 15, например, зуб тоже корень идет внутрь. Надо? Да, возможно. Здорово. И... То, что мы сделали с резцами. Да, этого не было изначально на сетапе, который прислал техник, но мы убирали внутрь. Соответственно, корни ушли внутрь. Смотрю на резку центральных резцов. Можно их убрать? Да, можно. Так нужно просмотреть каждый зуб. Это очень важно. В системе Insignia индивидуальные торки каждого брекета и дуги, соответственно, тоже мы используем полнопазные в системе Insignia. И идет очень хорошая отработка, заложенной в систему информации. Если вы пропустите какой-то важный момент, да, например, что у нас здесь? Клыки очень сильно идут внутрь корни. Посмотрите, можно их так сильно убирать или нет? Пожалуй, нет. Я себе делаю пометку, что мне нужно увеличить торг клыков у этой пациентки. Да. Я щелкаю. И могу сделать уже это на этом этапе, поскольку мне лично нравится решить вопрос с корнями на самом старте. Добавляю торг. После этого, после любого изменения, важно проверить другие параметры. Когда вы добавили торг зубу, может измениться его высота и также in-out. Да, его нужно будет убрать немного внутрь, несмотря на то, что потом ровностью мы окончательно займемся, хотя бы более-менее это должно выглядеть э, неплохо уже на этом этапе. 
По поводу макроизменений, да, по итогу этой проверки я хочу видеть у себя ожидаемый класс справа и слева. Да, сейчас уже это выглядит прилично. Также по видео, да, я хотела, чтобы смещалась средняя линия. Теперь и это происходит. Действительно, средняя линия пациентки смещается вправо. И э, если говорить о корнях, то мне нравится в ракурсе наложения положение каждого корня после лечения, если э, смотреть его положение до лечения на компьютерной томограмме и то, что мы видим э, на сетапе. Кроме того, как можно было бы корректировать ширину зубного ряда, если бы она мне не понравилась, да, чего не произошло в этой ситуации. Но такие ситуации бывают. Особенно если вы указали, что вам необходимо расширение в плане лечения, хотя вы предполагали очень небольшое расширение, скорее за счет отклонения коронок, техник, если вы попросили расширение, сделает его корпусно, и оно может быть значительно больше, чем вы предполагали, просто потому что произошло недопонимание между вами и техником. Так, вот. Если а, такое произошло, вы можете зайти во вкладку «Изменить форму зубной дуги». Здесь вы видите ширину зубного ряда до лечения, да, Т1, между седьмыми, шестыми, пятыми, четвертыми и клыками. Ширину, которая стала после лечения по этим зубам и изменения ширины. И здесь, соответственно, мы видим, что практически э, не произошло расширение по некоторым зубам, где-то даже есть небольшое сужение. Нужно понять тоже, если есть сужение, с чем это связано. Э, вероятнее всего, коронки каких-то зубов изначально стояли дистопированно и э, занимали чуть больше места. И вот, например, здесь я вижу расширение по седьмым зубам 4 мм. Тут же открываю КТ и смотрю, можно расширить седьмые а, на 4 мм или нет. Ну да, здесь есть вестибулярно-костная ткань. А, пожалуй, это возможно. Да? То есть каждый на 2 мм, может быть, чуть-чуть все-таки да, я бы уменьшила. И... Еще раз возвращаюсь к фотографиям. Смотрю, нужно ли мне какое-то небольшое сужение. Да, пожалуй, нет. Тогда можно менять ширину не полностью. Да? То есть, например, я здесь сузила, чтобы не было большого расширения по седьмым. Да? Вот я вижу цифру 1,4. А по премолярам я хотела бы расширить. Есть другие рычаги, то есть я могу менять форму зубного ряда, не полностью его расширять, а расширить только в области премоляров и в области клыков. Да, вот сейчас я вижу, что у меня по клыкам никакого расширения нет, очень небольшое расширение по премолярам и маляры чуть-чуть, да, вот подсузила. Отлично. На этом этапе уже можно переходить к микроизменениям. То, как вы к этому переходите, зависит от того, сколько вы сделали изменений на этом этапе и как долго вы это делали. Если у вас уже замылился взгляд и вы сделали много изменений, я рекомендую отправить. После того, как техник утвердит ваши изменения, вы сможете еще раз проверить все пункты по макро изменениям и уже перейти к микроизменениям или еще раз внести какие-то макроизменения. Если вы не делали каких-то серьезных перемещений и э, у вас еще есть силы, то в принципе можно провести всю коррекцию сетапа за один раз и в следующий раз уже перепроверить себя и, возможно, внести какие-то дополнительные изменения или уже его утвердить. Из того, что не сказала и забыла еще вам сказать, это арка улыбки. Арка улыбки также относится к макроизменениям. Что я делаю? Я смотрю на улыбку пациента до лечения и понимаю, нравится мне его арка улыбки или нет. Смотрю также на фотографию дисплея для того, чтобы понять, нужна ли экструзия верхних резцов. 
И после этого возвращаюсь к сетапу, смотрю видео. Прошу прощения. Смотрю видео перемещения зубов и понимаю, арка улыбки меняется или нет в ту ли сторону, которая нам нужна. Да, здесь, пожалуй, есть минимальные изменения. Арка улыбки сохранена и, на мой взгляд, она была приемлема у пациентки. В этот же момент можно сразу оценить глубину перекрытия. Я смотрю чаще всего сзади. Да. Важно также оценить, есть ли возможность поставить ретейнер после лечения. Здесь это видно как никогда. Такого вы да, не сможете никогда увидеть, не используя сетап виртуальный, не используя индивидуальную систему. И еще один вариант посмотреть перекрытие – это нажать точку, кнопку, прошу прощения, смыкания и дойти до резцов и увидеть глубину перекрытия. Можно даже объективизировать себе, добавить сетку, и тогда вы сможете в миллиметрах посчитать перекрытие, потому что шаг сетки – он 1 миллиметр. На этом первая часть нашего видео заканчивается, и в следующем э, видеоролике я уже расскажу о микроизменениях, которые я делаю.